Alasannya datang di sini mendamping suami untuk cari batu mangan. Untuk biaya, biaya hidup setiap hari di rumah. Dan biaya untuk anak sekolah juga. Peluh, bercampur lelah, hanyut dalam kebersamaan. Semangat atas sisa adrenalin yang ada, terus mendorong para pemburu menjejal tingginya bukit kering dan tandus untuk ditaklukan. Demi hidup pun, segala hal dilakukan oleh para perempuan di lokasi pemburuan yang jauh dari kehidupan normal itu. Untuk membeli beras, habis siri pinang, garam, vitin, tanah sekolah, Abis mau rencana mau membangun rumah sehat. Meskipun sangat berat, namun setiap harinya, dari tenaga, juga kekuatan para pemburu wanita ini bisa dihasilkan berkilo-kilogram mangan. Mama berapa kilo ini batu mangan? Pasang surutnya kehadiran investor di lokasi ini tak membuat para pemburu patah arah. Walaupun ribuan ton mangan, hasil pemburuan masih tertimbun di penampungan, namun pencarian demi pencarian terus berlanjut. Sementara itu, di lokasi pemburuan lainnya, ada lokasi di mana para pemburu diuntungkan dengan adanya sosok pemburu lokal. Meskipun mematok harga rendah, namun kehadirannya berandil besar dalam menyambung asap dapur keluarga para pemburu. Mama, berapa kilo mama tadi? 26 kilo. Dapat uang berapa? 33 ribu. Untuk apa uangnya? Untuk mau beli beras, habis siri pinang, garam, vitin, tanah sekolah, habis mau rencana mau membangun rumah sehat. Rumah nyaman, aman, juga sehat. Ya, adalah idaman semua orang, termasuk juga keluarga para pemburu. Tapi dengan alasan ekonomi, mayoritas dari mereka masih tinggal di rumah beratapkan jerami, berlantaikan tanah, berdebu, pengap, dan tanpa ventilasi. Kondisi inilah yang menggerakkan motivasi mereka untuk merubah nasib. Ya, dengan mencari bongkahan demi bongkahan batu mangan, walaupun nyawa tergadaikan. Sementara jauh dari tanah timur sana, mangan telah memiliki kedudukan yang berbeda. Darinya pula lah dihasilkan beragam benda berharga untuk para penikmatnya.
Seiring pesatnya perkembangan zaman, kondisi pemerataan pembangunan yang tidak berpihak bagi kaum kecil masih saja terlihat jelas di negeri yang bersila keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya ini. Dan apakah para petinggi juga pemimpin negeri ini masih mau melihat atau mengulurkan tangannya kepada saudara-saudara kita di tanah timur sana? Ya, itulah sepenggal kisah juga sepenggal kehidupan dari para pemburu tegar juga berani tapi dipandang sebelah mata. Padahal mereka berjuang demi menyambung hidup di negeri sendiri yang bernama Indonesia. Indonesia.